సార్ ఇప్పుడు సముద్రం మీద ఆపరేషన్ అని కానీ మనకి నాయక్ సినిమా కమలహాసన్ ఇవన్నీ గుర్తుకొస్తుంటాయి అదే విధంగా జరుగుతాయండి ఇది పర్టికులర్గా కోస్ట్ గార్డ్ వచ్చేటప్పుడు కానీ నేవల్కి నేవీ ఆల్సో దట్ వన్ నేవీకి కోస్ట్ గార్డ్కి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఓకే నేవీ కోస్ట్ గార్డ్ మా యూనిఫామ్ ఒకటి వీ ఆర్ బాల్ అండ్ ప్రాటప్ ఐ మీన్ మా అమ్మాయి ట్రైనింగ్ అయింది నేవీలో నేవీ వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్ అగ్రేషన్ నుంచి వార్ ఏమైనా వార్ వస్తే వాళ్ళని మన దేశాన్ని రక్షించే బాధ్యత కోస్ట్ గార్డ్కి వచ్చేటప్పటికి మాది పీస్ టైం ఫోర్స్ బేసికల్లీ వార్ వచ్చినప్పుడు వీ జాయిన్ ద హ్యాండ్స్ విత్ ద నేవీ సో అందువల్ల నేవీ ట్రైనింగ్ ఉంది కాబట్టి వార్ టైం వచ్చినప్పుడు మేము వీళ్ళు సపోర్ట్ రోల్ అనమాట అండి బ్యాక్గ్రౌండ్లో మేము కూడా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తుంటాం లాజిస్టిక్ సపోర్ట్ అని కమ్యూనికేషన్ కానీ దాని గురించి చేస్తుంటాం మిగతా అప్పుడు అయితే నేవీ అండ్ ద కోస్ట్ గార్డ్ టూ డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అందరికీ చాలామందికి ఏముంది కోస్ట్ గార్డు నేవీ నేవీలో పార్టా అని అడుగుతారు సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇట్స్ ఎ టోటల్లీ వీ కోస్ట్ ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ అండ్ ది మినిస్టర్ ఆఫ్ డిఫెన్స్లో ఉన్న ఇస్ సెపరేట్ ఆర్గనైజేషన్ మా మ్యాండేట్ వచ్చేటప్పటికి ఈజ్ ఏ మ్యారిటైమ్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ స్టార్టింగ్ చేసింది అనేది నేవీయే వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఒకప్పుడు అనుకోండి స్మగ్లింగ్ బాగా ఉంది నైంటీస్లో ఎయిటీస్లోను సెవెంటీస్లోను స్మగ్లింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు అప్పుడు ఏమైందంటే కోస్ట్ గార్డ్ లేనప్పుడు నేవల్ షిప్సే దాన్ని పెట్రోలింగ్ చేసి సముద్రం అనుకోండి సముద్రం అంటే మన మన వాటర్స్ అంటే సముద్రం నుంచి టూ హండ్రెడ్ మైల్స్ మన కోస్ట్ నుంచి రెండు వందల మైల్ దూరం వరకు అక్కడ చుట్టూ మన గీతకి ఇస్తే దాంట్లో ఉండే వాటర్స్ ఈ దగ్గర దగ్గర టూ పాయింట్ జీరో వన్ మిలియన్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ అంత వాటర్ ఉన్న దాన్ని ఎక్స్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ జోన్ అంటాం ఈజెడ్ అంట సో ఆ ఈజెడ్ అంటే దాంట్లో ఉండే వనరులు అన్నీ మనవి ఇందాక చెప్పినట్టు ట్వెల్వ్ నాటికల్ మైల్స్ వరకు టెరిటోరియల్ వాటర్స్ అది ఎక్స్క్లూజివ్ మన టెరి ఇది మన ల్యాండ్ అనమాట మన కాంపౌండ్ వాళ్ళ లాగానే అది బియాండ్ దట్ వన్ టూ హండ్రెడ్ మైల్స్ వరకు మన వాటర్స్ అంటాం కానీ మనం మనకి రైట్స్ ఉండదు అని మనం ఓన్లీ దాంట్లో ఉన్న రిసోర్సెస్ మనవి ఎవరైనా కావాలంటే వెళ్ళొచ్చు సముద్రం మీద వెళ్ళాలనుకోండి ఫ్రీ పాస్ దాన్ని ఇన్నోసెంట్ ప్యాసెంజ్ చేయొచ్చు వాడు కానీ దాంట్లో ఫిషింగ్ చేయడం కానీ ఆయిల్ పట్టడం కానీ జరగదు బియాండ్ టూ హండ్రెడ్ మైల్స్ ఎవరైనా హై సీస్లో ఏదైనా చేసుకోవచ్చు సో ఈ టూ హండ్రెడ్ నాటికల్ మైల్స్ మధ్యలో ఉన్న నేవీ కోసం కాదు సో దీంట్లో ఉండే మన మత్స్య సంపదని లేదా విదేశాల వాళ్ళు వచ్చి ఆ బోట్లు తీసుకెళ్ళిపోతుంటారు సో వాళ్ళని పట్టుకోవడానికి కోసం అని చెప్పేసి తర్వాత స్మగ్లింగ్ అప్పట్లో గోల్డ్ స్మగ్లింగ్ బాగా ఉండేది సో స్మగ్లింగ్ చేసి అలాంటప్పుడు ఇంకోటి అయినప్పుడు నేవీయే ఇవన్నీ చేస్తుండేది నేవీ వార్ టైంలో ఉన్న షిప్పుల్ని అంత పెద్ద షిప్పుల్ని పీస్ టైం రోల్స్కి ఇలాంటి వాటి రేపొద్దున వార్ వచ్చినప్పుడు దాని యొక్క ఆపరేషన్ అవైలబిలిటీ ఎంతవరకు ఉంటుంది ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ అంత దాని మీద వెపన్స్ ఇన్ని వార్ మామూలు పెట్రోల్ ఇంక ఈ పట్టుకోవడానికి ఉపయోగిస్తే ఎంతవరకు నయం ఎంతవరకు న్యాయం అని ఆలోచించి వై కాంట్ హ్యావ్ ఎ సెపరేట్ ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్పి కోస్ట్ గార్డ్ని స్టార్ట్ చేశారు సార్ సో ఓకే మీరు డిప్యూటీ కమాండర్ అయిన తర్వాత కిట్టు ఆపరేషన్ చెప్పారు ఇంకా ఏమైనా ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి నేను అంటే మీరు ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇనీషియల్ ఇయర్స్లో మీరు యాజ్ అ స్టాఫ్ ఆఫీసర్గా షిప్పుల్లో పనిచేస్తారు అయిన తర్వాత వెన్ యూ గ్రో దాని మా దాంట్లో డిఫరెంట్ క్లాసెస్ ఆఫ్ షిప్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ చిన్న షిప్పులు ఉంటాయి పెద్ద షిప్పులు ఉంటాయి ఇంకా పెద్ద పెద్ద షిప్పులు ఉంటాయి ఆ విధంగా అది ఇంటర్సెప్టార్ బోట్స్ అని ఉంటుంది ఫస్ట్ చిన్నది ఇరవై ఎనిమిది మీటర్లు దాని తర్వాత ఇన్షోర్ పెట్రోల్ వెసల్ అంటారు ఐపీవీ అంటారు అది అబౌట్ ఫార్టీ మీటర్స్ ఫార్టీ ఫోర్ మీటర్స్ దాని తర్వాత ఆఫ్ షోర్ పెట్రోల్ వెసల్స్ అంటారు దాని మీద హెలికాప్టర్ కూడా ఉంటుంది అది అబౌట్ ఎవరు డెబ్బై మీటర్లు ఎంత ఉంటుంది దాని పైకి వస్తే అడ్వాన్స్ ఆఫ్ షోర్ పెట్రోల్ వెసల్ ఉంటుంది అది వంద మీటర్ల పైన ఉంటుందండి దాని మీద మీకు హెలికాప్టర్లు ఉంటాయి ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షిప్స్ ఆ షిప్పులు యొక్క క్యాప్టెన్స్ క్యాప్టెన్ అవ్వాలంటే ఒక పర్టికులర్ సీనియారిటీ కావాలి సో ప్రతివాడు ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మెల్లగా యాజ్ ఈ గ్రోస్ అప్ డిపెండ్ అపాన్ యూర్ క్వాలిఫికేషన్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ దట్ దాన్ని బట్టి then he will become captain of this so then i became captain i was the captain for all the all class of ipv jason inda cheppana kittur chinna mana the ipv fpv vachade anibesent a ship pod dane ad bangalore lo undi akkad chesanu opv vachade ki vijaya dan per ship bombay lo a ship lo chesanu tarvata advance operation offshore petrol vessel ante adi summer adi kuda me bombay based
పోలీస్ ఆఫీసర్ అనుకోండి నేను ఎస్పీగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేశాను లేదా కలెక్టర్ అనుకోండి వెన్ ఐ వాజ్ ద డిఎం నేను ఇలా చేశాను ఈ విల్ హ్యావ్ ఎ ఫాండ్ మెమరీస్ ఆఫ్ ద ఇనీషియల్ డిస్ట్రిక్ట్ మేజిస్ట్రేట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఎలా టెన్యూర్ వాళ్ళని అడిగితే దట్ ది ది ఫీల్ దట్ వన్ వెరీ గుడ్ తర్వాత డిఐజీ అవ్వచ్చు ఐజీ అవ్వచ్చు కానీ సో ఈ విల్ హ్యావ్ ఎ ఫాండ్ మెమరీస్ సో మాకు అలాగే ఇది అయిన తర్వాత షిప్ టెన్యూర్ దానికంటే కమాండ్ టెన్యూర్ ఉంటుంది వెన్ యూ కమాండెడ్ ఎ షిప్ ఇట్స్ కదా కమాండ్ టెన్యూర్ సో యూ ఆర్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద షిప్ సో అది ఈ వాట్ ఎవర్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ మీకు యూ ఫీల్ యూనో ప్రైడ్ అండ్ టేక్ క్రెడిట్ ఫర్ దాట్ అనమాట సో ఆ షిప్లో మీ కమాండ్ టెన్యూర్స్ అలా ఎవరైనా నేవల్ ఆఫీసర్ కానీ కోస్ట్ గార్డ్ ఆఫీసర్ అంటే హౌ వాజ్ యువర్ కమాండ్ టెన్యూర్స్ ఎట్ సి అది కాకుండా షోర్లో కూడా కమాండ్ టెన్యూర్స్ ఉంటాయి ఏ కమాండ్ చేశారు దాన్ని బట్టి ఈ యొక్క మనిషి యొక్క స్టే చదువు దాని గురించి వీ కెన్ మీ కమాండ్ ఏంటి తెలియదు చెప్పండి సో నా ఆ కమాండ్ టెన్యూర్ చెప్పాలంటే ప్రతి వాడికి కమాండ్ టెన్యూర్లో అసలు ఏమీ ప్రాబ్లం రాకుండా ఉండాలి ఫస్ట్ సో ప్రాబ్లమ్స్ అంటే సముద్రం మీద ఇలాక్ షిప్ నుంచి హార్బర్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత సో యూ ఆర్ ది హోల్ సోల్ అందువల్లనే ద క్యాప్టెన్ ఇస్ కాల్ ది షిప్ ఈస్ కాల్డ్ బై ద క్యాప్ క్యాప్టెన్స్ సో ఇప్పుడు సపోజ్ నేను షిప్లోకి వెళ్తున్నాను అనుకోండి సపోజ్ నేను షిప్ విజయా క్యాప్టెన్గా ఉన్నాను అనుకోండి నేను వస్తున్నానంటే సో దే ఇండికేట్ బై దిస్ థింగ్ ద విజిల్ పిప్ పిప్ అని విజిల్ వేస్తారు విజిల్ వేసి విజయ అని చెప్తారు మూర్తి గారు వస్తున్నారు అనరు విజయ వస్తుంది సో యూ యువర్ నేమ్ ఈస్ షిప్స్ నేమ్ యాజ్ అ క్యాప్టెన్ సో వెన్ యూ కమ్ అందరికీ విజయ అనగానే విజయ క్యాప్టెన్ వస్తున్నాడు అది అందరికీ సో చుట్టుపక్క సో వచ్చినప్పుడు హీ విల్ బి రిసీవ్డ్ విత్ పైప్ సైడ్ పైప్ అనమాట మూమెంట్ మూమెంట్ గ్యాంగ్ వే అని ఉంటుంది కదండి గ్యాంగ్ వే మీద స్టెప్ పెట్టి పై మనకి షిప్లోకి వచ్చే వరకు విజిల్ తోటి సెల్యూట్ చేసి డ్యూటీ ఆఫీసర్ వచ్చి సెల్యూట్ చేస్తారు ఇదే కాదు మన షిప్పే కాదు ఏ షిప్కి వెళ్ళినా కమిషన్ షిప్కి వెళ్ళినా ఇఫ్ హీఈస్ ఎ క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ఎ షిప్ హీ హ్యాస్ టు రిసీవ్డ్ అలా ఆయన తీసుకోవాలి నేను నేవల్ షిప్కి వెళ్ళానుకోండి ఆ నేవల్ షిప్ క్యాప్టెన్ వచ్చి రిసీవ్ చేసుకోవాలి నేను చిన్న ర్యాంక్ అయినా పెద్ద ర్యాంక్ అయినా సో దట్ ఈస్ ద క్యాప్టెన్ అంటే అంత వాల్యూ అంటే ఈ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి మెయిన్ సో మీరు క్యాప్టెన్ అనే వ్యక్తికి మీరు కమాండెంట్ టెన్యూర్ చేస్తారు కాబట్టి ఏంటి మీరు డిఐజీగా క్యాప్టెన్ చేయొచ్చు ఐజీగా మన మామూలుగా డిప్యూటీ కమాండర్ క్యాప్టెన్ అన్నది ఈజ్ హెడ్ అని అర్థం ఓకే ఆ షిప్ అంతా కూడా మీకు తెలిసి ఉండాలి కదండి ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఏ అది యూ ఆర్ ది మ్యాన్ అండి డ్రైవింగ్ చేసే వాళ్ళు మీరు వేరే వాళ్ళు ఉన్నా మీ మీ గైడెన్స్ లేకుండా ఏదో చెప్పు కదా అసలు అందువల్లనే క్యాప్టెన్ అంటే ఆయన ఈజ్ లైక్ ఏ క్యాప్టెన్ కా తెలియకుండా ఏది జరగదు హీ ఈజ్ అల్టిమేట్ అతను ఏం చెప్తే అదే వేదం ఏ డెసిషన్ తీసుకున్నా అల్టిమేట్లీ క్యాప్టెన్ ఏం చెప్పి మిగతా వాళ్ళు ఫాలో అయి తీరాలి ఓకే సో అందువల్లనే హీ హ్యాస్ టు బి గ్రూమ్డ్ ఆ క్యాప్టెన్ ఇచ్చే ముందు ఇవన్నీ ట్రైన్ చేసి వీడు యాజ్ అ స్టాఫ్ ఆఫీసర్గా వాచ్ వాచ్ కీపింగ్ అయిన తర్వాత ఎలా టెన్యూర్ చేశాడు వీడి మీద రిపోర్ట్స్ ఈయన క్యాలిబర్ అవన్నీ చూస్తే దెర్ ఇస్ అ క్యాప్టెన్ కోసం సెపరేట్ బోర్డు ఉంటుంది ఆ బోర్డు క్లియర్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళని అపాయింట్ చేస్తారు సార్ ఒకసారి మీరు షిప్ ఎక్కారంటే ఎన్ని రోజులు ఉంటారండి ఇన్ని నెలలు ఉంటారు పైన నెలలు ఉండవండి ఫస్ట్ మర్చెంట్ షిప్ వాటికి నెలల తరపడి ఉండలేదు కోస్ట్ గార్డ్ షిప్ మ్యాక్సిమం అనుకోండి ఒక టూ జాదా అయిన తర్వాత ఓ పది రోజులు మ్యాక్సిమం దెన్ యూ విల్ టచ్ ఎ పోర్ట్ అయిన తర్వాత ఆపరేషనల్ టర్న్ అరౌండ్ అంటాం ఓ షిప్ నుంచి బయలుదేరిన తర్వాత కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత లాజెస్ చేసిన కదా మనం ఫ్రెష్ వెజిటేబుల్స్ అవన్నీ తీసుకెళ్తాం సో అవి అయిపోయిన తర్వాత దెన్ యూ విల్ డిపెండ్ అప్ అవసరం అవసరమైతే డ్రై రేషన్ ఉంటుంది షిప్లో మూడు నెలల సరిపడ రేషన్ ఉంటుంది ఆ షిప్ కెన్ గో అప్ టు మూడు నెలలు కూడా వితౌట్ ఎనీ దిస్ థింగ్ మనం సర్వైవ్ అవ్వచ్చు షిప్కి షిప్కి కావాల్సిన ఆయిల్ దాంట్లో ఉంటాయి వాటర్ మనమే తయారు చేసుకుంటాం దాంట్లో నాన్ వెజిటేబుల్ మటన్ అని స్టోర్ అయి ఉంటుంది టిండి వెజిటేబుల్స్ ఉంటాయి టిండి ఉంటాయి అసలు అంటే మనకి తిండి ఫ్యూల్ ఒక్క ఫ్యూల్ ఒక్కటే మనం చేయలేదు అప్పుడే కూడా ఏం చేస్తాం దెర్ ఇస్ ఎ ఫ్యూల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇంకో షిప్ నుంచి ఎట్ సీ కూడా మనం ఒక విమానాలు చూడండి ఎయిర్లో కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అయితే షిప్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్యూల్ అన్న లేదనుకోండి డ్రిఫ్ట్ అవుతుంటాం ఒక ఎక్కువ ఉన్నానుకోండి కన్సంప్షన్ తగ్గించడం కోసం అని చెప్పి సింగిల్
మాకు కూడా వి గోడ ఎయిర్ వింగ్ హెలికాప్టర్స్ ఉంటే ఇందాక అన్నట్టు చేతక్ ఉన్నట్టు ఇంజిన్స్ ఉన్నాయి ఆ తర్వాత ఏమో మీకు డిఫరెంట్ క్లాస్ ఆఫ్ షిప్స్ ఉంటే దాన్ని ఆ రెండు కలిపి ఎయిర్ సీ కోఆర్డినేటెడ్ సెర్చెస్ కూడా జరుగుతుంటాయి ఆపరేషన్స్ ఇలా కిందకు వస్తే అలా షిప్పుల్లో నా నా వరకు వస్తే సో ఐ వాజ్ వెరీ నేను ఐ గోట్ ఫుల్ ఫెయిత్ ఇన్ ఆల్ మైటీ సో చిన్నప్పటి నుంచి అది ఎందుకో తెలియదు కానీ నా పుస్తకం ఆరో క్లాస్ నుంచి ఐ స్టూ రైట్ వన్ వన్ సెంటెన్స్ అప్ టు డిగ్రీ వరకు నాట్ మై మెరిట్ బట్ హిస్ గ్రేస్ సో రిపీట్ చేయండి సార్ ఒకసారి నాట్ మై మెరిట్ బట్ హిస్ గ్రేస్ ఇది నా మెరిట్ కాదు పై వాడిది అది సమో ఇట్ ఈస్ డ్రిల్డ్ ఇన్ ఐ ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ సో మన వరకు మనం చేయడం పై ఆయన ఆయన సో ఆయన కూడా ఫుల్ బ్లెస్సింగ్స్ అని ఉన్నట్టుగా సో నేను ఈ నాలుగు క్లాస్ ఆఫ్ షిప్స్ చేసినప్పుడు దీంట్లో ఎలా ఉంటుందంటే అండి కొంచెం కాంపిటీషన్ని డెవలప్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి దేర్ ఆర్ అవార్డ్స్ ఉంటాయి ఇయర్లీ అవార్డ్స్ సో ప్రతి సంవత్సరం కోస్ట్ గార్డ్లో బెస్ట్ కోస్ట్ గార్డ్ షిప్ ఏంటి అవార్డు ఉంటుంది బెస్ట్ సెర్చ్ అండ్ రెస్క్యూ చేసిన అవార్డు షిప్ ఏంటి దానికి ఒక అవార్డు ఇస్తాం బెస్ట్ మెయింటైన్ షిప్కి అవార్డు ఇస్తాం ఇలాగా ప్రతి సంవత్సరం ఒక్కొక్క షిప్ అన్ని ఒక దేర్ ఇస్ కమిటీ అని ఇప్పుడు ఉన్నాయి ఇంకా షిప్లు అనుకోండి బోల్డన్ షిప్లు ఉన్నాయి సో ప్రతి రీజన్ నుంచి వచ్చిన షిప్ నుంచి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డేటా తీసుకుని హెడ్ క్వార్టర్స్ వాళ్ళు కోస్ట్ గార్డ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ డిసైడ్ చేస్తుంది ప్రతి సంవత్సరం ఓకే సో అలాగా నాకు మూడు ఐపీవీలోనూ ఎఫ్పీవీలో ఎఫ్పీవీలోనూ ఓపీవీలోనూ అడ్వాన్స్డ్ ఓపీవీలోనూ మూడింట్లో నేను కమాండ్ చేసినప్పుడు మూడింట్లోనూ బెస్ట్ షిప్ అవార్డ్స్ వచ్చాయి ఓకే